సార్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఒక బేస్ బేస్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చేటప్పుడు మార్కెట్లోకి మార్కెట్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య కాలంలో మన కన్నడ నుంచి రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి రెండు కూడా అక్కడ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిల్మ్ ఒకటి రిషబ్ శెట్టి గారి సినిమా ఒకటి ఇంకొకటి ఏమో మొన్న హాస్టల్ రెండు రెండు చాలా మంచి సినిమాలు పెద్ద హిట్ సినిమాలు బట్ ఏంటంటే కాంట్రాస్టింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది మన ఆడియన్స్ అంటే ప్రాబ్లీ మన మార్కెట్కి సూట్ అయ్యే దాని గురించి సంథింగ్ ఆ మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఈ సినిమాకి మీరు రిలీజ్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు అలాంటి మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఏదైనా చేసారా వై డూ యూ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ సూట్ టు అవర్ ఆడియన్స్ అంటే రీసెర్చ్ అంటూ ఏం చేయలేదండి అక్కడ రిజల్టే ఫస్ట్ క్రైటీరియా దాని తర్వాత ఏమైందంటే మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనం బూస్ట్ చేయలేదు మామూలుగా చేస్తూ ఉంటాం కదా అదే బూస్ట్ చేయకపోయినా కూడా అది ఆటోమేటిక్ ఆర్గానిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ యూజ్ అవి వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ కింద కామెంట్స్ అవి కూడా చూస్తే అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ సినిమాకి చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారని అర్థమైంది సో అందువల్ల డెఫినెట్గా వేసాను ఒకసారి సురేష్ బాబు గారు సమ్టైమ్స్ అండి ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు బ్రింగ్ సచ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ వీ నీడ్ టు సీ ది ఆర్ట్ ఫామ్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ప్యాషన్ దట్ నేను ట్రైలరే చూశాను ఆల్వేస్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ దిస్ మై డూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ వన్ క్రోర్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ పీపుల్ నీడ్ టు బీ షోన్ గుడ్ సినిమా దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ సినిమా ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఫిల్మ్స్ విచ్ డూ వెల్ ప్రాబబ్లీ వీ ఆర్ నాట్ సో మచ్ విట్ దట్ ఆర్ట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ నైస్ ఫిల్మ్స్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ బ్రాట్ ఇట్ ఇన్ అండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బీ బ్రాట్ ఇన్ దట్ సెల్ఫ్ వెల్ సెట్ సురేష్ బాబు గారు మీకే తెలుసు సార్ ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది స్టాల్ వర్డ్స్ మీరు అండ్ యూఆర్ మోస్ట్ అవుట్ స్పోకెన్ కూడా క్వశ్చన్స్ ఏ కూడా తీసుకోను అని అన్నారు సార్ ఇండ బిసైడ్స్ మూవీస్ బయట చాలా జరుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినంతగా అవ్వట్లేదు కొంతమంది అవుతున్నారని చెప్పి బయట చాలా డిస్కషన్ అయితే ఇండస్ట్రీ మీద నడుస్తుంది వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్ సి యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ వివ్ ఆల్వేస్ స్టేడ్ యాజ్ అ నాన్ పొలిటికల్ నాన్ రిలీజియస్ బాడీ దట్ ఈస్ బీన్ ద స్టాండ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ ద టైమ్ వీ వర్ ఇన్ చెన్నై టిల్ ద టైమ్ వీ కమ్ హియర్ many of us might have allegiances to a certain party but we've always let it be like that from the industry we never make any political statements because it is a sensitive issue uh, i might like a leader i might not like a leader and it is my own right even in the andhra telangana issue the industry never made a statement and it will never make and it is better for the industry to stay non political at a non political ga respond avadam kashtam antare issue lo no it yeah we cannot we cannot because uh, there is a story behind every story so we are not we are not politicians we are not media we are just film makers who want to make films there were a lot of people have asked give some statement what some statement every day then i have to give a statement to everything that happens in this country so let's keep it like that at least i prefer to keep the industry a non political and non religious trade body thank you sir thank you. ఇప్పుడు సినిమా ఇది సినిమా గురించి అయితే మనకెందుకు పాలిటిక్స్ అయింది ప్రభుత్వాలు చాలా ప్రభుత్వాలు ఉన్నా ఇన్నున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిఫరెంట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే చంద్రబాబు చంద్రబాబు అదే అట్లా ఎప్పటి నుంచి పాతికపోయింది ప్లస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏం కావాలన్నా చేసిన గొప్ప వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో ఆయన గురించి స్పందించలేదనేది ఎక్కువ మంది ఫీలింగ్ సి దట్ కుడ్ బీ దేర్ సి ఐఎమ్ సేయింగ్ మై ఫాదర్ వాజ్ అ తెలుగుదేశం పార్టీ మెంబర్ i have worked for the party those are different things those are individual suresh babus they are not film chamber ch- uh, president or telugu producers council president as individual suresh babu i can say anything but as an industry don't expect anything to happen and everybody has done well for the telugu film industry starting from nt ramara garu channa reddy garu all the, probably the biggest influence that anybody has made for the film industry according to me is channa reddy garu and nt ramara garu who manike enti they brought the industry to hyderabad after that chandrababu naidu garu helped others have all been they either nobody has hurt us so much that's all so let's not get into those things amaru see the sympathies whoever has it will always have it that that's something that sir ee madhya kalano ekko man dubbing cinema lu kuda agra nirman samasthalanni dubbing vaipu konje ekku malutunnai recently ee samasthara blockbuster jailer 
మూడు వారాలు అయినా నాలుగు వారాలు అయినా ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ఇంకా షేర్ బ్రహ్మాండ షేర్ వస్తుంది అది మీరు సునీల్ గారు అంత కలిసి చేసి ఉండొచ్చు అంతకుముందు రజనీకాంత్ సినిమా ప్లస్ వరుసగా ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు కూడా పీపుల్ మీడియా లాంటి సాంగ్స్ కూడా ఆ షైట్ అగ్ర హీరోలతో సినిమా అందరు హీరోతో సినిమా చేస్తామండి మళ్ళీ ఈ చేయడం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నా సినిమా ఇక్కడ మన అంటే ఇక్కడ షైట్ సినిమాలు మీరు కూడా తగ్గించేస్తే చేయడం డబ్బింగ్ సినిమాల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు ఎందుకని మన సినిమాలు డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు ఆనందపడలేదా బాహుబలిలు అన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ సినిమా అది ఆనందపడలేదా This is a free country. You make a film, you show it to everybody in the country, you show it to everybody in the world. Why do you want to restrict anything? It's an art form. It has to go everywhere. It has to go everywhere. It has to go everywhere. It just keeps on going. Bahubali went everywhere. I have to say that I have to say that. Now, let them make, let them make, let them make, let all the films come. There is enough appetite for people to see. If they want to see it, they will see it. If they don't want to see it, they won't watch it as good as that.